من اكتر المواضيع الشائكه بل والحساسه عند كتير من الناس لما حد بيسال عن فرعون اللي استعبد بني اسرائيل في مصر وكذب سيدنا موسى وكفر بربه ومنع خروجه بالشعب لارض المعاد ولما خرجوا بمشيئه ربنا طلع وراهم يطاردهم ولاقى مصيره غرقا في البحر واللي بيزيد الموضوع ده غموض ويشجع الناس ان هي تبحث فيه اكتر ان السؤال ده مطروح من اكتر من 2300 سنه تقريبا ومحدش قدم الاجابه المحدده اللي ما عليهاش خلاف. تعالوا النهارده نستعرض اهم النظريات في الموضوع ده ونشوف قالوا ايه وايه الادله اللي بيؤكدوا بيها على صحه رايهم بس الاول لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك او يوتيوب تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معنا دايما انا طارق الشافعي وانت دلوقتي في ضيافه قناه وقال الراوي غالبا اللي بيبحث في الموضوع ده ما بيبقاش لغرض تبيان الحقيقه قد ما بيكون لغرض ديني لاثبات صحه القصص في الكتب المقدسه مثلا او سياسي بغرض اثبات عداوه تاريخيه او حق تاريخي في مكان ما وده اللي بيخلي فيه قصور في نظرياتهم وارائهم لان هم بيشوفوا الموضوع من زاويه واحده بس هو بيلف حوالين حاجه معينه بيستعرض أحداث قصة الخروج وتفاصيلها زي ما هي موجودة في الكتب المقدسة ويحاول يطبقها على التاريخ المصري القديم ويشوف مين اللي تنطبق عليه الظروف والأحداث مع أي صورة أو مخطوطة بتحكي عن حاجة مشابهة تلاقيه يقولك بص أهو شوف الموضوع ده ليه علاقة برواية الخروج واستعباد بني إسرائيل والغريبة أنه بعض الأثريين المتخصصين اللي بحثوا في الموضوع ده برضو لأنهم انزلقوا في السياق ده لأن هم كانوا إما يهود بيحاولوا يثبتوا صحة رواية التوراة أو مدفوعين من يهود ولنفس الغرض وللسبب ده كانت أبحاثهم أغلبها بعيدة عن نطاق التاريخ والأثار والنتائج اللي قدموها رفضها كتير من زملائهم اللي درسوا الأبحاث دي بعد كده ولعل السبب الرئيسي اللي بيخلي الكلام في الموضوع ده ما بينتهيش هو ان احداث قصه الخروج في الكتب السماويه سواء في البايبل او في القران الكريم وردت في سياق مش بيذكر اسم كتير من الشخصيات منهم ملك مصر اللي هي تعتبر الشخصيه الرئيسيه في القصه ورغم انه في مواضع تانية او في قصص تانية هتلاقيه بيذكر اسامي ملوك بختنصر ملك بابل قورش ملك الفرس وحتى الملك شيشنق ملك مصر ده طبعا غير ملوك العهد القديم طب ليه ده بالذات قال فرعون كمان في بعض ايات القران الكريم لقيناه جاي اسمه مع اسماء شخصيات تانية ويمكن ده اللي خلى بعض الباحثين يقولوا ان فرعون ده مش لقب الملك ده اسمه هو كان اسمه كده يبقى انت مطالب دلوقتي ان انت تدور في التاريخ المصري على ملك اسمه فرعون دور بقى بالراحه كده وشوف هتلاقيه ولا لا كمان لاحظ عديد من الاثريين ان المصري القديم اللي دون وسجل كل تفصيله من تفاصيل حياته اليوميه والشخصيه وتخيله لشكل الحياه بعد الموت وانجازات الملوك ومعاركهم وانتصاراتهم وفتوحاتهم بل وحتى هزائمهم تجاهل حدث زي ده له اهميته على الاقل راح ضحيته ملك مصر وكتيبه كامله من الجيش من غير ما يدونها على جدران معبد او في مقبره او في برديه وبيعلق على كده بعض الاثريين بيقولوا ان الموضوع ممكن يكون مهم بالنسبه لنا احنا لكن بالنسبه لهم الامر لا يتعدى هروب مجموعه من العبيد الاسيويين فما يستحقش التدوين او الاهتمام بشكل عام لكن كمان بتحكي الروايه عن ضربات او لعنات اصابت البلاد لما رفض فرعون خروج النبي موسى عليه السلام بالعبرانيين ودي بقى احداث عظيمه ازاي ما حدش كتب عنها وفي عام 1828 تم اكتشاف برديه ايكوير واللي تعتبر من اهم البرديات في الادب المصري القديم مدون فيها اشعار او نصوص ادبيه في سوره عتاب بين احد الادباء او الحكماء والالهه بتوصف معاناه كبيره عاشها الشعب المصري وحاله من الفوضى بيقولوا ان الدنيا اتقلبت الفقراء والعبيد بقوا اغنياء والاغنياء بقوا فقراء وعايشين في الشوارع كمان حصلت مجاعه ومحدش كان لاقي ياكل انتشر القتل وازهاق الارواح في كل مكان بلا حساب النهر ميته تلوثت وبقت دم وهجم الناس على مستودعات الغلال ودمروها ويمكن ده اللي شجع بعض الباحثين ان هم يقولوا ان ده تدوين للعنات العشره اللي ضربت مصر وانه العبيد المذكورين دول هم العبرانيين في حين انه بعض علماء اللغه والمخطوطات 
بيؤكدوا ان دي لغه شعريه ادبيه بتوصف احداث عظيمه بشيء من المبالغه ودي حاجه معروفه في الادب المصري القديم كمان زمن التدوين وان كان بيرجع للاسره العشرين لكن الزمن الاصلي اللي بيتكلم عنه الكاتب هو زمن الملك سنوسيرت الثالث في نهايه عصر الدوله الوسطى يعني قبل مجيء العبرانيين لمصر من الاساس من أول ما ظهر السؤال ده على ساحة النقاش في العصر البطلمي تقريبا كان الدافع وراء ظهوره ديني بحت سبق واتكلمنا قبل كده عن المؤرخ مانيتون المصري اللي كلفه الملك بطليموس الثاني بجمع وكتابة التاريخ المصري القديم قضى فترة كبيرة من عمره يقرأ ويبحث ويدقق ويطابق لغاية ما قدم كتابه الإيجيبتياكا واللي كان بيضم تاريخ مصر من البداية ولغاية عصر الملك بطليموس مانيتون زي أغلب الموجودين في عصره كان بيكره اليهود وبيحتقرهم تخيل إن هم كانوا موالين للهكسوس وقت احتلالهم لمصر في عصر الاضمحلال الثاني وإنه الملك أحمس مؤسس الأسرة 18 هو أول من حاربهم وطردهم من مصر مع كل الأسيويين اللي كانوا موجودين في الوقت ده ورد عليه في وقت لاحق كتاب وفلاسفة يهود من مدرسة اسكندرية في العصر الروماني زي جوزيفوس فلافيوس مثلا واللي له مبحث طويل بيحاول يبرأ اليهود او الجنس العبراني كله من تهمة الولاء للهكسوس وبيؤكد ان هم خرجوا من مصر هربانين مش مطرودين وكان ده في وقت لاحق مش في عصر الملك احمس ولكن جوزيفوس برضه ما قالش بالظبط تفاصيل غير كده لانه غالبا اعتمد على كتب المقدسة اللي مش جايبة تفاصيل عن النقطة دي بالذات اكتر من كده ونجري بالزمن شوية لغاية عصر الحملة الفرنسية نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 لو قلبنا شوية في كتاب وصف مصر اللي وضع علماء الحملة هنلاقي في الجزء الثاني مبحث كامل بعنوان كيف خرج اليهود من مصر القديمة تقريبا العلماء انتهزوا فرصة وجودهم في مصر وحبوا ان هم يدرسوا مسار الخروج على الطبيعة اعتمادا على المعلومات والتفاصيل المذكورة في سفر الخروج ويحققوا كمان وجود اسماء الاماكن القديمة المذكورة في العهد القديم على اسماء المدن والقرى اللي كانت معروفة وقتها ده حتى كمان حددوا المكان اللي عدى منه بني اسرائيل في البحر ومسار الرحلة جوه صحراء سيناء لكن برضو المبحث ده بالكامل مش مبني على اي بحث تاريخي هو بس تحقيق للرواية التوراتية على ارض الواقع وبيختلف معاهم باحثين تانيين زي مثلا شيخ الاثريين سليم حسن في موسوعته الشاملة مصر القديمة الجزء السابع لما بيتكلم عن ملوك الاسرة 19 بيقول نظرية تانية خالص لخروج العبرانيين من مصر حتى بتخالف اللي موجودة في الكتب المقدسة تماما بتطلع بمسار الخروج شمالا ناحية تيلوز او بورسعيد حاليا بحيث يبقى عبورهم للبحر ده كان في مخاضة في بحيرة المنزلة بتهب عليها رياح جنوبية دافية فتنشف ميتها ويمكن اجتيازها بسهولة على الأقدام ولما بتهب عليها الرياح الشمالية تغمرها مية البحر من تاني ويبقى عبورها في منتهى الصعوبة ومن أول ما نجح العالم الجليل شامبليون في قراية نصوص اللغة المصرية القديمة عام 1821 أعيد قراية التاريخ المصري من تاني ونهال العلماء على دراسة كل النصوص المصرية سواء المكتوبة على جدران المعابد أو المقابر أو حتى في المخطوطات والبرديات ولما رجع بعض علماء الأثار للتواريخ والتقويمات الموجودة في العهد القديم فلقوا أن وقت الخروج تحديدا كان في عام 1495 قبل الميلاد وده كان في عصر الملك حطنس الثاني وعلشان كده اتشجع بعض الباحثين وتبنوا نظرية أن هو نفسه في العون الخروج وانه الملكة اللي انتشلت الطفل موسى من الماء هي نفسها الملكة حتشبسوت واللي ربت الاتنين مع بعض قبل ما يتجه تحطمس للعسكرية ويفضل موسى امير في الاصل الملكي لما رجع تحطمس واسترد عرشه بعد وفاة حتشبسوت دخل في عداوة مع موسى واللي استأوى باهله من العبرانيين فطردهم تحطمس بكتيبة من الجيش وكمان لاحق فلولهم في مناطق عديدة خارج حدود مصر إلى جانب إن هو أخضع كل البلاد اللي مر بيها بحكمه فاتفرض عليهم التيه لمدة 40 سنة لغاية ما مات تحطمس وقلت سيطرة المصريين على البلاد اللي خضع عليهم بالشام فقدر العبرانيين بقيادة يوشع بن نون إن هم يدخلوا القدس ويكونوا أول مملكة ليهم اللي أنا حكيته ده كان نظرية تبناها عديد من علماء الآثار جمعها الدكتور رشدي البدراوي في دراسة شاملة ليه بعنوان من هو فرعون موسى؟ 
ولما درس بعض العلماء التاريخ المصري بنظرة تانية تأكد لكتير منهم نظرية أن فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19 وسبب في كده أنه هو الوحيد اللي انطبقت عليه كل الشروط اللي وردت في التوراة أو في القرآن الكريم فهو اللي نقل العاصمة من طيبة لمدينة رمسيس حاليا قرية قنطير قرب فقوس محافظة شرقية فأصبح هو الوحيد اللي ممكن يلتقط الطفل موسى من الماء لو كانت العاصمة في طيبة زي كل ملوك الأسرة 18 أو حتى في تل العمرنة في زمن الملك أخناتون فهي في الجنوب وبني إسرائيل التوراة بتقول إن هم كانوا في الشمال في أرض جاسان شرق الزقازيق برضه محافظة الشرقية فلو كان الطفل موسى اترمى في المية كان الطيار عمره ما هيوديه لتحت علشان يلتقط فرعون في قصره لازم يطلع مع طيار النيل لفوق وده اللي بينطبق على رمسيس في عاصمته الجديدة كمان رمسيس من أكتر الملوك إنجازات وانتصارات حربية وإقامة للتماثيل والمسلات وغيره ده غير إن فترة حكمه تعتبر من أطول الفترات في التاريخ المصري وده برضه بيطابق أوصاف فرعون في الروايات المقدسة إلى جانب طبعا التواريخ والتقويمات في العهد القديم اللي بيحاول كل واحد فيهم إن هو يقراها بطريقته الخاصة فمن هنا انطبقت النظرية على الملك رمسيس بشكل كبير في عام 1896 شاهد العلماء واحدة من الاكتشافات الأسرية اللي عملت ضجة كبيرة وقتها وهي اكتشاف لوح الملك من انبتاح ابن الملك رمسيس الثاني كان عبارة عن لوح سميك من الحجر الجرانيت ارتفاعه حوالي 3 متر و10 في عرض متر 60 لقوه في مكان قرب معبد الأقصر كان في الأصل بينتسب للملك أمن حطب الثالث لكن لسبب ما استخدموا الملك من انبتاح لتسجيل إنجازاته وانتصاراته لو نزلنا للسطر 27 هتلاقي الجملة دي واللي ترجمها أغلب المختصين إسرائيل فنيت ولم يعد لها بذرة وهنا بقى اتقلبت الدنيا وجه مصر كتير من الأسريين عايزين يدرسوا اللوح الأسري ويطلع كل واحد فيهم بنظريته حول فرعون الخروج وظهرت نظرية جديدة وهي تعتبر تعديل للنظرية اللي فاتت انه فرعون الاضطهاد اللي استعبد بني إسرائيل وكفر برب موسى وهارون هو رمسيس الثاني أما فرعون الخروج اللي طارد العبرانيين ولقى مصيره غرقا في البحر وهو وجيشه فهو الملك من انبتاح وأكد على الكلام ده الجراح الفرنسي موريس بوكي واللي يقال أنه تولى تشريح جثة الملك رمسيس الثاني في باريس عام 1977 بيقول أن كان في بقايا أملاح من مية البحر في جثة الملك رمسيس وده بيؤكد أنه هو غرق في مية البحر وربنا نجاه ببدنه زي الآية القرآنية ما بتقول بس إحنا هنا عندنا مشكلتين أولا أن أي جثة محنطة لازم يكون فيها بقايا أملاح لأن الجثمان نفسه بيتنقع في ملح النترون لمدة 40 يوم يمص منه الرطوبة فوجود الأملاح في الجثمان مش دليل على إن هو مات غرقا في البحر. كمان دكتور بوكي بيقول بعد كده في كتابه إن الملك من انبتاح هو فرعون الخروج وهو ما شرحش جثته ولا شافها، اللي راحت له كانت مومية الملك رمسيس مش من انبتاح، يعني النظرية من أولها لآخرها مش مؤكدة. أما بقى بالنسبة لترجمة النص في لوح من انبتاح فكتير من الأسريين في الزمن الحالي بيرفضوا ترجمة يسرير على إنها إسرائيل بيقولوا انها ممكن قوي تكون قبيله من الاسيويين او من بدو سينا اللي حاربهم جيش الملك من انبتاح او حتى ملك قبله ومن انبتاح نسب الانتصار ده لنفسه ودي معروفه في التاريخ المصري لانه ظهور مملكه اسرائيل باسمها اللي اتعرفت بيه في الزمن القديم كان بعد زمن الملك من انبتاح بكتير في الوقت ده كان اسمهم العبرانيين مش اسرائيل خالص كمان الرواية اللي نعرفها بتقول ان الملك مات غرقان في البحر اثناء مطاردة بني اسرائيل فيبقى مين اللي كتب اللوح ده بعد الملك من انبتاح وحط له الانجاز ده كنوع من الانتصار حتى العالم النفسي المعروف سيجمون فرويد واللي برضه على فكرة كان من اشهر المهتمين بدراسة التاريخ المصري له هو كمان نظريته عن فرعون الخروج والديانة اليهودية بشكل عام كتبها تفصيلا في كتابه موسى والتوحيد واللي تتلخص انه موسى ده كان احد الامراء المصريين من اصل مصر يعني مش عبراني واللي كانوا مقربين جدا من الملك اخناتون وكان احد اتباعه والمؤمنين بديانته الجديده اتعلم منه التوحيد وكتير من الصلوات للاله الواحد بعد وفاه اخناتون ارتد الملك توت عنخ امون وباقي افراد اسرته عن الديانه ورفض موسى عباده الاله امون معاهم وامام الاضطهاد الديني اللي شافه لجا لمجموعه من العبرانيين يتحامى فيهم ويعلمهم الدين الجديد بتاعه 
ولما امنوا بيه قادهم في رحله للخروج من مصر بشكل سلمي بدون اي مطاردات او غرق في البحر ياسس بيهم كيان جديد في مكان تاني يقدر ينشر منه دعوته بعيد عن النفوذ المصري اللي بالتاكيد هيحارب دعوته ورغم انه سيجمون فرويد زي ما احنا عارفين كان يهود الديانه لكن نظريته زي ما احنا شايفين بعيده تماما عن كل الروايات الموجوده في الكتب المقدسه تعتبر زي ما بنقول كده تغريد خارج السرب لان ملهاش اي دليل او سند ديني او تاريخي او حتى على النطاق الادبي. ده حتى الملك خوفو صاحب الهرم الاكبر هو كمان دخل في القصه بتاعه بني اسرائيل والاضطهاد والخروج لما اكتشفوا في عام 1839 برضية بترجع لزمن الأسر الرابعة مكتوب فيها رواية لأحد أبناء الملك خوفو بيحكي بعض الأعجيب اللي كان بيقوم بيها الصحراء والكهنة بحضور الملك نفسه وده خلى بعض الباحثين يربطوا ما بين القصة دي وقصة استعراض فرعون للصحراء أمام سيدنا موسى القصة اللي نعرفها كلنا البردية معروفة باسم بردية ويستكار واللي تم ترجمتها للغة الإنجليزية ونشرها عالميا عام 1890 على يد العالم البريطاني ألان جاردنر وده خلى بعض الأثريين اليهود يثبتوا نظرية أن العبرانيين هم اللي بنوا الهرم الأكبر رغم أن زمن الملك خوفو بيسبق زمن الخروج بحوالي ألف سنة تقريبا يعني حتى بناء الأهرامات الثلاثة كان في زمن سابق لزمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام النظريه دي اللي شجعت رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيجن ان هو يقول للسادات لما كانوا في القدس عام 77 انا نفسي ازور مصر علشان اشوف الهرم بتاعنا فالسادات قال له اه طبعا تشوفه وهناك بقى هتعرف بالظبط هو بتاع مين خلاصه الكلام والمفيد من الموضوع كله انه مفيش في الاثار المصريه حتى وقت تسجيل الحلقه دي في بدايه عام 2022 اي نص في اي مكان بيوضح هويه فرعون مصر او ملك مصر اللي اضطهد بني اسرائيل وكفر بدعوه انبياء الله موسى وهارون عليهما السلام طبقا للروايه الدينيه او بتحكي قصه الخروج بشكل طابق او يقرب من اللي موجود في الكتب المقدسه، مش معنى كده انها مش قصه حقيقيه، بالعكس احنا لسه على موعد مع مزيد من الاكتشافات اللي هتحكي لنا مزيد من التفاصيل اللي ما نعرفهاش في التاريخ المصري. الحضاره المصريه بتمتد لفتره زمنيه بتقارب ال 3000 سنه قبل الميلاد والاثريين لسه رغم الاكتشافات العديده ما غطوش كل نقطه فيها ولا جاوبوا على كتير من التساؤلات بشكل قاطع منها سؤال حلقه النهارده. اما بقى كل اللي اتقال في الموضوع ده فهو عباره عن نظريات احاديه بتحاول تثبت حاجه معينه وبالعافيه علشان كده مش محل اتفاق او قبول من معظم الاثريين او المتخصصين او حتى الباحثين في التاريخ. الى جانب شيء مهم جدا في دراسه النصوص الدينيه انه اي نعم احنا على اختلاف دياناتنا مطالبين بتدبر ايات الكتب المقدسه وفهمها بتعمق لكن الغرض الاول من القصه الدينيه هي العظه اللي بناخدها منها واللي مش هتفرق معاها شخصيه فرعون موسى يكون زيد يكون عبيد يكون زي ما يكون مش هيفرق معانا في الامر من شيء ده لو بتفكر فيها من الناحيه الدينيه اما بقى من الناحيه التاريخيه الاثريه فمفيش دليل على الموضوع ده اجتهدوا اكتر مع الوقت يمكن يظهر شيء تاني اما بقى رجال الدعوه اللي كل شويه يتكلموا في القصه دي الله يخليكم كل واحد يخليه في حاله ويبص في ورقته ويقول اللي هو بيفهم فيه وملهاش لازمه ابدا التصريحات اللي بتخلي الدنيا كلها تضحك علينا ما يبقاش بعد الاكتشافات الاثريه العظيمه دي كلها يجي واحد يقول ان فرعون موسى كان اسمه وليد لو عجبتك الحلقه واضافت الى معلوماتك التاريخيه ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكربشن بنرحب دايما بمقترحاتكم وارائكم ونستمتع بالرد عليها استنونا في حلقه جديده وقال الرب